这位大小姐又没到，这是跟我作对呢。江主任，身为行政部的主管，你来说说，这种一而再、再而三的迟到，应当如何处置？我认为，根据故，王志不是啊。哦，对了，我今天没迟到，麻烦这张纸记支笔。造型挺别致的啊，好，开会。还以为你只是造型很有创意，没想到稿子写的也不错。我刚才穿浴袍是因为我在房间。你不用跟我解释，王总已经看过了，对你提到《温州市志》和《永嘉郡志》两本书非常感兴趣。这两本书手头上有吗？啊，都有的。好，那过一会儿去他房间一趟。哎，张总，能不能不去房间啊？我觉得会议室或者是别的地方都可以。王总这两天加班非常的辛苦，况且他的腿又不方便，他这样跑来跑去的合适吗？咱们身为员工，稍微的体谅人家一下，可以吗？再说、啊，他的房间是一个套间，外面有个客厅，我们天天在哪儿开会？或者您知不知道他需要哪些资料？我也可以都翻译好，然后发邮件给。安妮，张总，我我觉得你觉得什么觉得？我觉得我是你上司，我觉得这是工作。我觉得是由我，而不是由你来决定一件事情应该怎么做，你觉得呢？我觉得可以。很好。我还觉得，到王总的房间可以不用穿浴袍，你觉得呢？
光总。嗯，您要的这个温州市志还有永嘉郡志我都带来了，不知道你到底需要哪方面内容，而且这个书的信息量很大，有三千多页。字典带了吗？哦，带了。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你。<笑>谢谢你啊，好心人。<笑>生日快乐。嗯。<笑>进来吧，把书放在茶几上。我没酒，我有你喜欢的柳橙汁。对不起啊，我现在已经不爱柳橙汁了。那柠檬水吧。为什么要喝柠檬水？解酒啊。不用麻烦了，我不需要柠檬水。开始工作了吗？可以啊。那我们从温州市志的目录开始。上册的主要内容呢是建筑、地理、社会、人物、城市建设、交通、邮电。中册是……我比较关心的是地理环境。地理这一栏有。地质、地貌、气候、水文、土壤、自然资源和自然灾害。一张一张的念可以吗？温州市的地质构造呢？机体是由上古生界鹤西群和侏罗系下统风平级的变质岩系组成。等一下，我没听懂，你可以翻译成英文吗？对不起啊，这里面有太多生词了，我需要查一下。你不是专业的翻译吗？请继续吧。如果我听不懂的话，我就自己猜。那我总不能给你瞎翻吧？万一您设计的大楼倒了，我们俩都是要坐牢的。谢小秋，请你不要把工作和个人的情绪一起处理。王总，我好像没有搅到一起吧？自从我走进这间房，我们都一直只是在谈工作。如果你不愿意为，怎么了？对不起，我需要上趟厕所。小秋，这边有厕所。我说的是我自己房间的厕所。我不是说过了吗？不要有这么多情绪。王总，貌似闹情绪的不是我，是你吧？ G M F 的制度里从来就没有不让员工上厕所这一条，还有，人有三急。您要的字典呢，在这里，请您自便。小秋，立川，怎么了？没事吧？我们去医院。我不要去医院，你不要这么大惊小怪的好不好？这谢小秋到底是什么样的人？不行，我要去找他。简南，简。哎，安妮，我正要找你，我找的一些资料很重要。那个，呃、你你你别，你今天晚上必须要加班。辛苦一下，好吧。哎，你，你给我站住
，我一直都以为你是个很可爱的女孩，没想到你这么野蛮粗暴。怎么了？什么事儿？他刚刚动手打了利川。啊！我没有动手打他，我刚刚跑进他房间，发现他倒在地上。倒在地上？他怎么了？他是不是狡辩的？他是你的上司，就算有什么分歧，你都不可以动手打他。你有什么资格打他？我真的没有打他。我说你怎么净在这儿捅娄子？现在主要涉及救活利川，他如果生病了，什么后果你知道吗？你承担得起吗？我真的没有打他，我要承担什么后果、啊？你还不承认？算了，我来处理吧。你是不是不想干了啊？肖社长的合约不想要了吧？不是的，我真的没有。你什么我呀？必须道歉，不然的话，明天自动离职。就算你是个天才，我们也顾不起。进去看利川吧。你，在发什么呆呀、啊？没什么，喝点东西解解压。啊。哎，你们制图部门最近忙不忙啊？哎，我们都快忙疯了。不过幸亏王总过来，只是不知道他的身体能不能吃得消这么繁重的工作。好像他来上海之前病休过一段时间。病休？什什么病啊？这个不太清楚，好像是挺严重的贫血。今天我们在商量做模型的时候，王总一定要亲自参加，可张总死活不同意，说是怕被刀划伤了，血止不住。哎，安妮，哎，我还有个会，那我先走啊。啊，慢慢喝，再见。嗯、利川没有贫血啊。我跟他在一起的时候，他只生了一次病，就是在昆明的宾馆里发烧，吃了几粒药片也就好了。呀，那我刚才用那么重的字典去砸他，他会不会内出血啊？嗯、安妮。啊，我想想见一下王总。稍等一下。这样，他现在有事不方便见客，你找他有什么事儿吗？啊，我是那个公务上的事，真的很着急，只要一下下就好。嗯，那我再去问他一下。好，谢谢啊。王总，安妮说是关于翻译的事情，有点着急。先让他进来，在客厅等我一下。好的。请进。好，谢谢。你在这儿等他一下。嗯，好找我有什么事吗？我，我是来道歉的。刚才对不起啊，那个。可以了，你不用再道歉，你可以走了。哎，那个，资料你可以给我吗？我现在就可以回去翻，大概只需要两个小时就可以。不用了，我自己翻就好。打字又不认识几个，翻什么翻啊？你说什么？啊，没没说什么。我我我的意思是说，中文不是你的母语，查字典很麻烦，也很浪费时间，而且你还要画图，你那么忙，是吧？除了字典，你那边应该还有什么电子翻译字典吧？借我一下吧
。哦，我这里有电子词典。你借我，我来 copy 一下，你就可以走了。文件名是 J S C B， 在我的软件的那个文件夹里。我没时间找档案，这样吧，我把它全部 copy 下来，我晚点慢慢找。啊！天哪，谢小秋，你在做什么？那里面可是有你的利川往事啊！哎，不行，我不能告诉他，更不能显得很着急，那样他更好奇。非得找出来看不可，而且他还有电子词典，肯定看得懂。嗯，那还有什么事吗？你有电子词典了，把字典给我吧。为什么？因为我的名字上被画的乱七八糟的，不知道谁这么仇恨我。现在没了吧？那你要真准备自己查？为了再不遭遇暴力。Yes。那我干嘛？我给你天假，你休息吧。那个，我刚才是不是砸得很重啊？严不严重啊？没事。好吧，那你好好休息。嗯。等等，我们上次讨论的那些资料，我有些问题想问你。你说，坐。你上次提供的资料里有一位文化名人，叫谢林。韵。韵。嗯。他是谁啊？他是东晋的一个大诗人，嗯，在温州就是当时的永嘉做太守，就是相当于现在的温州市长。哦。那他有一句。池，池塘生春草，园柳变鸣禽。对对对对，就是那一句。那是在讲什么？我完全听不懂。这句诗的意思呢，就是说，谢灵运被贬职到永嘉，然后又生病了，心情也不大好，整个冬天都卧床不起。结果有一天呢，他突然就拉开厚厚的窗帘，看见满池塘都长了春草，柳树呢也都发了芽，连鸟儿的叫声也都不一样了。于是整个冬天的心灰意懒便一扫而空了，就是这个意思。听你这么说，还蛮有意境的。那我一个题外话。嗯。如果他们姓谢，你也姓谢，你们家是不是跟谢灵运有什么关系啊？真能扯哎。好吧，其实还真有关系，因为听我爸说，我们家呢是陈俊谢氏一脉。和谢灵运同宗。嗯，我爷爷说，我们家姓王，我们王家也是琅琊一脉。琅琊王氏。琅琊王氏。<笑>这个你还知道啊？所以啊，我们唐诗里说：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”说的就是这两家人。同住在金陵城外朱雀桥边乌衣巷里，之前呢彼此都是认识的。金陵就是现在的南京，明白吧？也就是说，我们两家曾经就是青梅竹马，是这个意思吗？嗯，可以这么说。干嘛好一点吗？我先回去了。等一下，你在这边等我一下。
安妮，你怎么还在啊？啊，王总呢？我已经聊完了，他让我在这里等他一下。哦，好。请，我来吧。晚安。穿戴整齐，只为开门送我。喂，你干嘛脸那么臭啊？咖啡不好喝哦。我真的不知道你约我出来做什么。我们两个还有什么好说的吗？而且你现在应该很忙才对啊！你还生我的气哦！你好像瘦嘞！哎，你不要碰我！这是你干嘛这么恨我？我跟那个谢小秋一点都不一样，我可是把我最珍贵的第一次都给了你。所以我的第一次就不珍贵了，男人就是狗屎吗？啊！其实你想要知道那个女人爱不爱你，很简单，她从来都没有主动打过电话给你，对吧？嗯？我看你现在啊，需要的不是这一杯咖啡，我去帮你点杯酒。那这么急急忙忙的？哦，那个，王总在现场突然晕倒了，张总正带人去医院呢。王总晕倒了？是、啊。那个，我可以跟过去吗？这车上只剩下一个位置了。我是李川的助理。积极啊，就是。有什么不妥吗？这一车子都坐着高管，你凑个什么热闹？没看见我昨天差点被开除吗？巴结一下领导不行啊。嘿，我麻烦你再帮我查一下。哦，对了，别查王立川，查 Alex Wong， 是他的英文名。好。他究竟是中国人还是外国人啊？呃，华裔。嗯，你连他的名字都还没有搞清楚，不然你再看一下吧。不好意思啊，麻烦你再帮我查一下。真的没有，我都查了两遍了，中文、英文都没有。不好意思啊。谢谢啊。护士小姐，请问化验室在什么地方？嗯，从左边下去，第二间就是了。
，草稿就是这样子。嗯，等一下画张平面给张总看一下。好，我先回房间，会议室见。还要开会啊？你不休息一下？待乱这么紧，哪有时间休息啊？我马上到。那二师交过来的图会让张总审吗 ？No， 全部的图纸都要经过我。早上太赶，忘了吃早餐。那你有去看医生吗？哦，不用，我我坐一下休息，一会就好了。哎，你这怎么了？说过呢。川有严重贫血症，你知道吗？如果有什么闪失，董事长怪罪下来，我们都担当不起。放心，我一会儿和蒋主任商量如何处理。谢小秋脾气这么粗暴，你保证没有下一次。他那本书如果扔得再重一点，李川现在在医院了。那不如我去问一下李川的意见。你不用问他，你问你自己。李川如果不在这里的话，青莲一期的标你有多大把握？这个。董事长那边泄密的事呢，我会帮你跟他说。不过以后我不要在 GMF 见到谢小秋。这样，呃，安妮呢？跟我提出她的身体不太舒服，想要调回九通，我同意了。呃，但是我们这里急需要一个翻译，所以你一定要派一个经验丰富而且能够胜任繁重脑力工作的。好的，好的，谢谢。哎，安妮，张总啊，昨天王总受伤的事儿啊，我已经向他道过歉了。好。你不是跟我说身体不舒服，想调回上海吗？嗯、呃，要不这样，你先调回九通，我会跟萧官说，你的身体不舒服，不太适合我们 GMF 繁重的工作
，不是张总，我没事，没关系，你去找蒋主任去办一下手续，啊，我会叫九通那边再派一个翻译过来，大家彼此留点余地，兴许还有合作的机会，你说是吧？可是我资料翻译这么多、啊，把这个会开完再走吧，站好最后一班岗，嗯。你要的合同，哇，签字了？当然了，哎，我这可是喝到第十杯才签上的。哎，我跟你讲啊，那个魏总可不是个好东西，眼光贼兮兮的。下次他要是再找你，你可千万别派我去了。哎，还有啊，麻烦你能不能以后别把我当跑堂的呢？这办活动、订盒饭、订酒店、挂气球、扛饮料，你全都让我干。那其他翻译都是死人吗？哎呀，就你又年轻又漂亮又能干嘛？萧官，萧社长，萧师兄，哎，看在你以前老帮我们家扛煤气罐的份上，我就不跟你计较了。但是今后能不能你不要老找一些小破事来恶心我呀？我可是堂堂正正的专业翻译。呃，最后还有一件恶心你的事情，不过办完这件就没有了。来，今年年终奖金我给你 double， 我再给你两个礼拜的带薪假期，国内旅游报销路费，涨你薪资，最后升你做公关部的主任。哎，不错吧？不过你得去一趟温州 ，GMF 说那边还需要一名翻译，今天就要去，机票我都给你买好了。嗯，哎，好吧，那去温州可以啊。但是，那个王继川在不在？哎，特地问了，不在。啊，那就好。不过过些日子回去。嗯哎、你就倒是看看小秋不行吗？小官，你太不够意思了。哎，这。大概的设计方案就是这样。好，今天会就先到这里。呃，我来说一个人事上的变动啊。我们的翻译安妮，由于身体上的原因，提出要调回九通公司。九通公司呢，到时候会给我们派来另外一个翻译。这些天，安妮做大量的查找以及翻译的工作。我们在此呢。非常感谢他对于 GMF 公司做出的贡献。好，就到这儿。小秋，要求调走。哎呀，一个小翻译，人事关系在九通，不是我们 GMF 的人。啊、哦，嗯，他最近表现非常的不好，上班总是迟到，交给他的任务呢，也总是完不成。对待上级，尤其是你，态度又很恶劣。刚到那天，还想装病偷溜。这还是我，如果要是你哥的话，早就把他开了。这么说，不是他要求调走，是你提出来的。啊，嗯，你是担心没有翻译吧？我已经跟九通那边说好了，他马上再派一个人过来。要说这个安妮呢，也真是特别奇怪，杰奈特对她印象也很不好。
，说的态度非常的粗暴。总部这次来的人多，如果把这种态度反映给总部的话，对我们上海分公司的形象很不好。我知道的，你对员工呢一向宽容。少华，谢小秋 ，stays here。如果一个翻译不够的话，再请一个就好了。一起做，比较轻松，你觉得呢？当然，但是不要告诉他是我的意思。好，啊女生。在的，在洗澡。我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？啊、喂，现在啊，好，好吧，好吧，我知道了。接过，接过，王总。安妮，王总，电话。安妮，哎，安妮，安妮。哎。几点？我那个有点巧了，是不是？啊，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据？走啊！我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题，我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。哎，那王总，你看要不要我去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊，好，非常好。
。那你这边……啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。看够了吗？啊，够够了。那还有事吗？哦，我还有一点事要问你一下。那你在外面等我一下吧。嗯。嗯？我是指那个外面。那个上面去，你快点啊小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平血，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净。你不是坐飞机回上海吗？哦，我一会儿坐长途车走。哦，那如果你不想半夜才到的话，早点出发会安全一点啊。啊、哦，安妮，借一步说话。嗯，刚才的事情是我处理的有点急躁。呃、嗯，对不起。我们希望你能继续留下来帮助我们。啊？你这些天你的翻译量的确很大，不过换一个人的话也一样承受不来。我让九通再增派了一个翻译，你们一起干，彼此都能喘口气。真的，谢谢张总理解。那个翻译姓叶
，我争取让他今天到。星夜，是叶静文吗？没错，没错。那我可以去接他哎。帮他去安排房间。嗯，好。嗯、哎，那你一个人去，我还是有点不放心。我陪你一起去吧。少华。还是你一个人去吧，我现在很放心。去吧。嗯。简奈，好巧。怎么回事？不是说好了让他走吗？一个翻译实在是忙不过来，在这紧要关头，多一个人多一份力吧。哎，啊，是不是有人给你压力、啊？怎么会？现在都以中标的大局为重。我我还有事，实在来不及了，对不起啊。季川，你什么时候会来温州啊？下个礼拜？不是，立川这阵子身体不是很好，他有时又去现场又通宵。他有去过医院做一次检查，还是我逼他去的。嗯，爷爷打电话他也不听。你最好今晚就到。爷爷那边我会跟他说，我们争取三天内回到苏黎世。谁顶替他？张少华不行吗？那你跟谁在一起？瑞内，他 OK。好，你就带他一起过来吧。好 ，Thank you。哇，太丰盛了！欢迎燕妈。哎，你不是喜欢喝干红吗？我们来瓶干红吧。好啊。服务员，什么事？麻烦来瓶干红。啊，没有干红，干白行吗？怎么会？干红是很正常的酒啊。我们这里是 G M F 的特供餐厅，不提供红葡萄酒。嗯，为什么呀？说是有一位老总对葡萄过敏。哪位老总啊？难道干白就不是葡萄酿的了吗？啊，我们接到通知，无论是在什么场合 ，G M F 的餐厅都不提供红酒或者是红色的饮料。呃，不好意思啊。李川，是不是不知道你已经不那么晕血了？哎哎，那个是李川吗？是啊，不记得了。他好像变化挺大的。没有变化吧？有啊。哎，首先瘦了。面容好像憔悴了一些，哎，我怎么一点都没有找到当年的感觉呀？难怪有人说，沉浸在爱情中的人，是不会发现爱人的变化的。沉浸在激情中的人呢，一旦激情褪去，完美就变成了寻常。寻常，你还盯着人家？也真够能装的，明明你就坐在他面前，他连看都不看你一眼。对了，昨天他考走了我的利川往事啊，他问我要那个电子词典了，然后就把 U 盘给他，结果呢，他图省事就把我整个文件夹考走了，当时就懵了我。你是电脑白痴啊，你就不会藏在那个隐藏目录下面？哎，你别着急了。反正李川也不懂几个汉字嘛，像那种言情小说懂九百个汉字的人就能看个大概了。再说他还有电子词典哎，那，那你有什么好怕的？反正你也没有写什么不好的东西嘛。喂，我承蒙你的指点，我把他写死了。哦，对了对了，那个癌症车祸什么的，都赖你，非得说那样写点击率才会高。都，我当时不知道他会看见的。那现在怎么办啊？我得想办法把它删掉才行。嗯，你一定要删掉。喂。喂，小秋，静文到了。到了，我们正在吃饭呢。哦，对了，小东下午打电话来说，他实习结束放假了，明天要来上海找你玩呢。小东
，他怎么没有给我打电话呀？哦，对对对，我下午手机静音了。我已经告诉他你出差了。哎，要不干脆我带他去温州，顺便看看你。啊，不用了，我这两天真的是忙得焦头烂额。这小东也真是来了也不提前说一声，搞得大家一点准备都没有。他也没想到实习会提前结束嘛。哎，要不这样。你忙你的，我带他逛逛上海，替你尽地主之谊。啊，不用，他都多大了，你还管他？哎呦，公寓的钥匙还在我这儿。哎，你帮我跟小东说一声，让他住旅馆吧。那他就住我家吧，我家有空房间。哎，那不行，那太麻烦你了。喂喂喂喂，你跟我客气就太见外了啊。好吧，那谢谢你哦。放心交给我吧，没问题的，不用担心。嗯，拜拜。嗯、好，再聊。肉麻，卿卿我我。你呀、啊，真傻！人家现在还没有当你是什么，你就大包大揽的，他得关你什么事啊？哦，我就带他逛逛上海，替你尽尽地主之谊吧。人家根本就没有搭理你，你就这么热心想当人家姐夫啊？你这个白痴！怎么了？心疼我，怕我吃亏是不是？哼，那可不是。虽然我不稀罕你，可是我也受不了别人这么对你啊！我刚刚打电话，你坐在那边看半天，在看什么东西啊？啊！谁叫你不理我？你看，如何嫁给亿万富翁，就快结局喽！嚯、哦，这么有深度的书啊！啊，高度概括了你的人生啊！去，什么呀？好了，你来很久了，早点回去吧。啊，我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气，在这边待两个小时啊！你现在来给我釜底抽薪，太不够意思了吧？啊、王总，我我绝对绝对没有意思，要鼓动叶静文离开 GMF 的。哦，叶静文他他是一条龙，一只虎，你得顺着毛摸啊。如果他觉得你好，他绝对比任何人都够义气、够哥们儿的。但是如果你惹到他，就算是天王老子，他也绝对是死硬到底的。我呢，我是他父亲的学生，在九通对他比较关照，所以他一听到我需要帮忙，就两肋插刀的过来了。说实在的，我还真是很烦恼，我根本就付不起他现在的工资。难怪我跟他提涨一倍工资，他都不肯干。啊，静文他家境富足嘛，钱当然是越多越好，但他绝对不是可以为了钱就委屈自己的女孩子。做生呢不如做熟，我们还是继续合作。你赶快把安妮还有叶建文派回来。好吧，那我那我先跟静文说说看，让他先留在你那边。但是至于小秋，我想再过一段时间吧，等我公司比较稳定了再过去啊。哎，这一前一后来多麻烦，要派就两个一起过来嘛。我现在很急着用人嘛，啊，哎，转过点，我酒那么定了啊啊，对了，那个。你们原九通的这个广告部原班人马都还在吧？哦，在在在，还在。陆万东他整个部门都跟我过来了。哦，嗯，我们 GMF 明年有两个项目是我自己独资的，我说了算。我把广告策划全部交给你，帮你救救急，怎么样？啊，多谢。嗯，来来，喝一杯，谢谢。嗯、哦，对了，你跟你妈。打算再这样闹下去吗 ？Lisa 已经被你气到进医院了，到现在还没出来。这报纸上是新闻满天飞，我估计一时半会儿，他也不好意思出来见人。要不然这个样子，我帮你安排个台阶，让你们母子俩好好聊一聊，嗯，把事情说清楚。要是哪一天呢，你真能当上方氏的老板的话，就开心了。怎么？我比 Lisa 好对付是吗 ？Lisa 是滨州大学经济学的博士啊！别指望了，我这辈子都不会跟他再沾上边，更不会要他一分钱的。有骨气，我喜欢。来，喝一杯。来，嗯，干了。
，我自己来，我自己来。来，谢谢。最后一片，怎么样？叫你去 SPA， 你又不去，这回还省这点钱，真会过日子。SPA 时间太长了，再说在这方面你也算个专家嘛。哎哎呦，哎，别笑，别笑，别笑，别掉了，严肃严肃。你别提 SPA 了，我上个月刚办了一张 SPA 年卡，就在九通旁边的那家呀。嗯，环境也不错，平常我一周至少去两次的。可现在校官把我调到 GMF， 太远了，我就去不了了。你知道吗？那张卡超贵的，心疼死我了。哎呀，本来呢，我以为今天能辞职，又能再去一次的，没想到下班以前，校官给我打电话说一定要留在 GMF。为什么？嗯，好像是跟纪川签了一个五年的长约，下周就开始执行了。校官现在不是特别需要合同吗？那多好的事儿啊，一举两得啊！你想想看 ，GMF 待遇那么好，工资又高，你那张卡再怎么算也高不出来多的那些工资吧？怎么想的你？简直嘛丢西瓜！哎，校官没跟你说纪川也让你过去吗？没有啊。好像是说这五年的长约里面呢，也包含了你和我，因为我现在已经在 GMF 了，就不用回去了。你现在应该是忙完了手头的工作，就会要去 GMF 报道。还有这个事？哎，你不是想跟利川在一起吗？这不正好吗？利川在上海不会久留的啦。嗯，也是。我觉得萧官也是看中这一点了，才肯放你走的，不然的话，怎么可能轻易让你走呢？你看我干嘛？我说真的，哎，只要你还在九通一天，早晚有一天你会被萧官拿下的，除非你真的对他没意思，还是趁早躲躲吧。好了，你赶紧帮我想想正事儿，明天立川来了，我该怎么办啊？嗯，什么怎么办呀？推进呗，拿下呗，怎么拿下啊？就拿下，你不懂吗？啊，就是，哎，那个你有没有啊？哪个？就那个东西。哎，没有，肯定没有。哎，待会儿我们去买怎么样？去买怎么买啊？就买啊，很平常的，超市到处都有。我不要，走，现在就去。你不要，我要现在就去。回来再听，一会儿超市关门了。真去啊？真去。哎，有效果吧？好白啊！哎，这个和这个，你喜欢哪一款啊？不喜欢哦。那，哎，这款不错哎，这一款一定很棒的。哎，要两个，三个。我是不喜欢啊。谁的？没有条新码，是你的吗？啊，我啊，是我的啦。啊，这个没有标签，你去找一个相同的来扫一下。啊，谢谢啊，没事，等我。
，请进。我送给你的。啊，谢谢啊。沙发上坐好了。这里坐，这里坐。韩冰啊。米娅，米娅，米娅，还记得我吗？他对陌生人都挺乖的。米娅，那好吗？小秀对你好吗？他要好好的照顾你吗？你知道吗？米娅，上次破纪录了。最长的哈欠可以到五十七秒。那个，我我这里有橙汁，还有牛奶，你要喝什么？啊，我水就好了，谢谢。好。你好香啊！小秋是用肥皂帮你洗澡的，对不对？嗯，对不对？你的水，谢谢。你家里收拾得很干净，让我想起我的外婆。你外婆？嗯，我的外婆是法国人，法国女人。不喜欢吃零食。哦，怪不得你好像也没有怎么爱吃零食。我外婆说，为了不让我们吃零食，家里面肯定是没有什么舒服的沙发，而且前面也不会放什么电视机，最好的就是那种硬邦邦的木头椅。那要是饿了，真的想吃怎么办？游泳只有两个选择，优酪乳或者是水果。所以我外婆家的厨房永远不会靠着客厅。你肚子饿的话，一定要走到很远，才能找到东西吃。怪不得法国女人都那么瘦，很舒服，对不对啊